Good morning, Facebook Live viewers. Comment lamang at bago kami magtapos, ay babasahin namin ang inyong mga greetings. Samantala, ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Lori Din de la Cruz, ay within 2 to 3 days, wala naman tayo inaasa ang bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin kaya nito ay patuloy nating mararanasan ang pangkalahat ng maliwalas sa panahon o meron tayong mga pag-ulan na iira sa mga susunod na araw. Para sigurado, silipin na natin ang 3D weather forecast mula sa Pag-asa. Ayon dito sa Baguio City, generally fair weather condition hanggang sa araw ng Martes. Ang temperatura sa pagitan ng 14 hanggang sa 25 degrees Celsius. Dito rin sa Metro Manila, kahit asahan natin ang papakita si Haring Araw sa susunod na tatlong araw, yan ay sa November 13 sa araw ng Martes. Asahan pa rin naman natin yung mga pulo-pulong pag-ulan, dulot siya ng localized thunderstorms. Medyo mataas din yung temperatura sa pagitan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Samantala sa mga kababayan natin na Cebu, kung maganda at maaliwalas sa panahon hanggang sa lunes, paghandaan naman ang maulap na kalangitan na may kasama mga pagulan at mga pagkidlat at pagkulog sa araw ng Martes. Dito rin sa Davao City, asahan ang maulang panahon in the next three days. Kaya wag na wag kakalimutang bitbitin ang inyong mga panangga sa ulan. Umantabay din dito sa Panahon TV para sa mga updates kaugnay sa Rainfall Warning Advisory na ipalalabas ng pag-asa. Ang temperatura ay papalo sa 33 degrees Celsius. At dito naman sa bahagi ng Zamboanga City, kung maganda ang panahon, bukas hanggang sa balik eskwela sa araw ng lunes, paghandaan naman ang mga pag-ulan na may kasama mga pagkidlat at pagkulog sa November 13, araw ng Martes. Ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Update na naman sa tinaguri ang makasaysayang pagbaha sa Italy. Umakyat na sa dalawampu't siyam ang nasawi dahil sa nasabi insidente. Bukod sa masamang panahon, ang high tide ang nagpataas ng tubig baha na umabot sa 61 inches. Dahil rin rito, pinapangambahang makakasira ang tubig dagat na umabot sa mga artifacts na nasa mga museo rito. Dahil na rin sa dumaang bagyo na umabot ang lakas ng hangin sa 190 kilometers per hour, Marami mga puno, bahay at ilang imprastaktura ang nasira. Ang insidente ito ay nagbunsod para mas ayusin ang plano ng lokal na pamahalaan sa mga paraan upang ang pagbaha ay mas mapaghandaan. At dahil ang ating bansa rin ay madalas na makaranas ng malakas na mga pagulan na siyang nagdudulot rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, narito ang mga dapat nating tandaan. Be safe bago ang baha. Alamin kung ang tahanan ay kabilang sa flood-prone areas. Antabayanan ang rainfall advisory, warning signals at pagtaas ng tubig. Alamin ang emergency numbers, pinakamalapit na evacuation sites at mga alternatibong ruta. Ilagay ang mahalagang kasangkapan sa matataas na lugar. Alisin sa power outlets ang appliances at huwag tumayo sa basang sahig malapit sa power outlets. Delikado ang epekto ng pagbaha, kaya mahalaga tayo ay maging handa.